，沈志忠，沈志忠，沈志忠，我做到了，我说过的。那现在，你是不是该履行你的诺言了？恭喜你，你想要什么，我都买给你。你别跟我装傻，你知道的，我要你做我男朋友。娘娘，喝过酒的醉话，你该不会当真了吧？什么？一直以来，我们都是朋友，也只能是朋友。你看着我的眼睛，你告诉我，你从来都没有喜欢过我。我从来都没有喜欢过你啊！你撒谎！亲爱的，这位是我的女朋友刘颖。你是那个歌手闫宁吧？不是，哎，不是，不是，你别哭啊！来，擦擦。没事，你待在这儿，我帮你把提车引开。蓝这个空位唱的怎么样？我觉得他唱功很棒，工位值得拿奖。哎，你有听说过闫宁和涂以欣不合手了吗？我太关注这个问题。你是否深爱着一个人？沈之中，怎么了？爹娘，恭喜你成功出道了。等将来你要是拿到了金曲奖，我就满足你一个愿望，想要什么都可以，就算是天上的月亮，我也给你摘下来。真的，什么都可以。当然了。那，我要你做我男朋友呢。一言为定。娘娘，你做完心理治疗感觉怎么样？感觉好极了。那你,你还记得那个人吗？沈志忠，当然记得。我只是清除了对他的情感，又不是记忆。啊、哦，那就好。看来这个爱情清除催眠治疗还是挺有用的吧？那你下一步打算做什么？是拍广告，还是说出个新专辑啊？我要谈恋爱。什么？治疗师说了，想要彻底忘记过去，就要开始一段新的爱情。可你是个艺人啊，哪里方便谈恋爱啊？我觉得，喂，峰哥，有个事跟你说，佟艺昕可受伤了。什么？佟艺昕？他本来要参加一档沈志忠的节目，叫《我爱行动》，马上要开拍了。我想叫您去顶替，你们俩行不行？给我个回复。啊，好好，那峰哥我问他一下。怎么了？峰哥说有一档沈志忠的节目叫《完美心动》。完美心动。热烈庆祝我们美貌与智慧并重的神道即将开拍新项目，老大，晚上咱们去哪庆祝？要不要叫上严宁去？你很闲是不是？三十分钟之后我约了嘉宾见面，去准备一下。少少少！顾寒，你能不能准备准备？这可是沈之洲做的综艺，那可是圈内赫赫有名的人物，你要但凡能上我，我现在挺好的，而且我不喜欢演戏。我跟你说，这个综艺必须得给我上，而且得好好表现，跟沈之洲搞好关系。是是是是是是是。哇，小人物在外面我是你经纪人，喊我钱姐。行行行，钱姐，你把手机还我行了，我这把游戏马上就赢了。我
跟你说多少遍了，你这个自我形象管理是怎么回事？人设呢？人设呢？你现在是忧郁王子，禁欲男神，好好看策划。完美心动，这不就是有脚本的恋爱综艺吗？这是一档完全真实的爱情交友节目。沈导，我们顾寒年龄合适，也该找个女朋友了，完全符合节目要求，对吧？我不想谈恋爱，而且这里的女嘉宾没有我喜欢的类型。算了，哎，顾老师，沈导，我见见顾老师，顾老师，咱们再聊聊吧。顾老师，我聊的，咱们再聊吧。不好意思、啊，来晚了。你怎么来了？原定的女嘉宾童雨欣因为一些突发情况来不了节目，以后由我代替她。你好，我是节目的男嘉宾顾寒。完美心动呢是一档绝对真实的爱情交友节目，目的是响应国家政策，帮各位找到真正的幸福归宿。可彼此都不认识，完全没感觉怎么办？没试过，怎么就知道没感觉呢？太对了，我们节目啊就是给你们提供一个这样的平台，还有一个尝试的机会，是吧，老大？宁宁，你确定要参加吗？当然了。呃，在大家确定合作之前呢，我们有一个很大的前提条件。顾寒，宁宁，请问你们现在都是单身吗？是。那你们现在有喜欢的人吗？没有。确定？确定。天牛，我知道你恨我，但你不应该拿自己开玩笑。你现在退出还来得及。我为什么要退出？你连恋爱都没谈过，你怎么上这个节目啊？所以你以为我来这个节目是为了你啊？别自作多情了，你现在在我看来，跟一盘菜没什么区别。天牛，沈志忠，听好了，我要追顾寒。首先感谢沈导给我们远赴娱乐这个合作的机会。今天晚上我请客，大家都别拘着啊，来我们碰个杯。谢谢沈导，合作愉快。合作愉快，天牛，你不能喝酒，喝点水就行了。少喝点就行，意思一下。呃，干杯干杯，干杯干杯，我们加个微信吧，顾寒。好啊。我没看错吧？忧郁王子竟然同意别人加微信。看一下，我们顾寒特别敬业，既然大家一起录节目，当然要搞好关系啊。嗯，哎呀，我们年宁更是。我跟你讲，我年宁人特好，回头咱们合作起来你就知道了。顾寒也是很好的，都照顾，都照顾。来，老大，不如你也和年宁姐喝一杯，认识十年了，你们还是第一次合作吧？你们认识这么多年了？认识，我们是发小，我把她当闺蜜，她把我当哥们。哦，今后多多指教啊，朋友。多多指教。哎，这么巧！上次谢谢你啊。说出去拆穿我什么事啊？那你应该也不会告诉别人我在你车上哭过吧？放心吧，这是咱俩的秘密。什么？爱情清除？这是一种心理催眠治疗，能消除严宁对你所有的好感。他呀。这回是下定决心要重新开始了，也好，以后你就不用再觉得尴尬了。既然他对顾寒有好感，你就看在认识这么多年的份上，帮帮他吧。拜托了
。现在看来，你也不过如此吧。不过如此。刘洋，上次的事情，谢谢你。你是这么大心来找我演你的女朋友，不会是为了拒绝演员吧？我看得出来，你明明就很喜欢他，为什么要这么狠心呢为了节目能够顺利录制，我希望你帮我完成一份调查问卷。那严宁呢？你得单独完成。沈导，你这些问题不会涉及到我隐私吧？你知道的，现在在规范演艺人员从业自律问题，我必须严格遵守规章制度，所以还请你如实回答。嗯。说吧，你分别是在几岁谈恋爱？初恋是在什么时候？又为什么分手？没谈过恋爱。那你喜欢什么类型的女孩？严宁那种。你喜欢严宁？哎，你呢？我，沈导，你这测谎仪试是不是坏了？我还没问呢就红了。我们只是朋友。朋友啊，那就太好了。为什么？因为我喜欢他。不是，你的喜欢会不会草率一点？沈导，是你说要搞一个真实的恋爱综艺，让嘉宾找到真正的爱情，对吧？那我觉得，我现在找到了。帮帮忙吧，我的爱情啊，就靠你了。嗯、顾寒和老大都是画圈，画圈。老板，你为什么换掉我的节目啊？童雨欣，你腿都伤成这样了，这还怎么上节目？主持馆就想签。那个人沈直洲，他是天才导演，拍的每档节目都爆火，而且他还是沈成峰的儿子。老板，你知道我有多想转型拍电影吧？我不管，就算是当飞审嘉宾，我也要去参加那个节目。你先把生意养好，我还有点事，我先走了。老板，你别走嘛。那老板，那我去探班总行了吧？老板，下回吧。老板，你别走啊。老板，严宁作为我的同门师姐，就算我伤了脚，也要来给她的新节目捧场。严宁一直以高冷女神著称，这次接上了恋爱综艺，你知道她过去有什么感情经历吗？呃，他的感情经历挺复杂的，我好像听说他最近刚失恋。呃，这个是可以说的吗？不如展开说说。啊、对不起，录制现场，谢谢采访，真的不可以，不好意思啊。金姐，你怎么来了？我来探班啊。哎，指导，指导，指导，指导，你就让我来两期嘛，当飞行嘉宾也行啊。你这腿伤怎么拍了？这很快就会好了嘛，或者你就只拍我的上半身，反正我的脸已经更好看了，行不行嘛，陈导，陈导。好，各位观注意，准备开拍。欢迎收看《完美心动》，倡导婚恋新风，建设幸福家庭，是我们节目的宗旨。为了初次的约会，三位男嘉宾都准备了一份与约会有关的礼物，请女嘉宾们选择自己心仪的礼物吧。羽毛球，如果你想第一期就和他配对成功，可以试试这个。好，不，你，顾寒，不要辜负他，放心吧，放心吧。好，请各位女嘉宾回到自己的位置上吧。
。六位嘉宾已经进行了初次配对，不知道第一次约会能否让他们找到真爱呢？好，好。知道，可以啊，配对成功了。要不，夏城再帮帮我。沈导，你就再帮帮我嘛。爷，你喜欢什么？你给我通通呗。再说点。哎，沈导，沈导，喝水。沈导，沈导，你就再跟我说一个。行不行？这俩人什么时候这么熟啊？啊哎，没事吧？不用装好人。这就是你说的第一次约会啊？是我们第一次约会。天太晚了，我还有作业没写呢，下次吧。学会了羽毛球，一定好好陪你打一场。来吧！哈哈，发球都不行，会不会打呀没事吧？没事，继续玩吧。我给你揉一下。哎，没事，没事，没事，没事。别动。好好看，给我吧。喝点水。这个时候我应该说什么？既然是约会，是不是应该主动？该怎么做呢？哎，燕宁，你鞋带开了，我给你系上。不如给他擦汗吧。燕宁，嗯，你晚上有时间吗？有啊。节目有规定，禁止嘉宾私下见面。是你不是说好帮我的吗？韩哥，韩哥，那个前姐来电话了，我接个电话啊。燕、嗯、宁，今天的约会感觉怎么样？感觉很好啊。如果你不出现的话就更好了。燕宁，燕宁，怎么了？来来来，怎么了？出事了。不知道是谁拍了你和佟雨欣的照片，说你和他发生矛盾，还把他推倒在地。现在说网上都在传，说你霸凌同门师妹，都上热搜了，这可怎么办呀？来了好多佟雨欣的粉丝，你们快走！走走
你要是想说谢谢什么的，那就太见外了，用不着。我，谁要感谢你啊？我是想说，太臭了。要不你上去处理一下，可以吗？那去不去？站住！怎么了？你干嘛？我去沙发上坐会儿啊！不行，你太臭了，你去那边。我，你去那边。我，对对对对，别动啊！我。谢的，沙发都不让坐。我能让你进来就不错了。收拾好了就走吧。行，那你早点休息。有什么事的话，记得给我打电话。嘴巴是毒了点，但他心不坏，不至于。这都什么时候了，你还帮着他说话？他要是能帮你，我就把名字告这些。林、啊、老师，林老师，林老师，你要来说几句吗？林老师，你知道他的东西吗？各位，那些留言都是假的。那张照片是我摔倒之后，严妮师姐好心扶我起来，不是把我摔倒。我的腿伤也跟她没有关系。我们亲兄姐妹，今后也会好好相处的。你说对吗，严妮师姐？谢谢。我可不是帮你，是沈执周求我来帮你澄清，我才勉强答应的。沈执周？之前我想参加《完美心动》，他死活不同意。现在为了你，他竟然让我去当飞行嘉宾，还让我参加下一个节目。你到底用了什么办法让他这么重视你？是不是私下送礼了？我们是朋友，朋友，我怎么没有这样的朋友？彭老师，这是我们严宁的隐私，你就不用问了吧。我才不感兴趣呢，文秋，你。老大，一个好消息，一个坏消息。说，好消息呢，就是严宁被黑的事情已经解决了，童雨欣出面澄清，舆论好转，咱们的节目应该不会受到影响。坏消息呢？坏消息就是你爸打不通你电话，又联系到我这儿了，他让你今天务必回去一趟。就是我很忙，没时间。老大。你们到底怎么回事啊？你最近一直在回避神道，都是一家人，有什么事不能说清楚？你还是回去一趟吧，和神道好好聊聊。爸，嗯、啊，严宁为什么出现在你节目里？我已经按你的要求拒绝他了，你还想怎么样？你呢，别紧张。我是不会干涉你的工作的。他要是能在你节目里找到真爱，那就更好了。但是执着啊，你要记住，你答应过我什么？爸，你不能让我进了这个圈子，又不让我在这个圈子里交朋友啊！我不是不让你交朋友，我是不让你交这圈子里的女朋友。执着啊，你有天赋，天生是做导演的料子，你以后的成就一定会比爸爸高的。我不希望你走我的老路，再受伤害。我有我的判断，严宁他不会像什么，别跟我提那个人。可他毕竟是我妈，是，他是你妈，但是他抛弃了你，背叛了我。你记住，绝对不能在圈子里找女朋友，无论他是谁。陈志忠。总有一天，我会成为最厉害的歌手，让全世界都听到我的歌。嗯，那我就做最厉害的导演，让全世界都看到我的作品。哈<笑>等将来，你要是能拿到金曲奖，我就满足你一个愿望，就算是天上的月亮，我也给你摘下来。那我让你做我男朋友呢？
，呃，恭喜你获得了金曲奖。呃，还有，我喜欢你，做我女朋友吧。做我女朋友吧，啊？呃，做。如果你不想让严宁丢了明天的金曲奖，就不要去表白，你们永远不能在一起。你不也在这儿吗？这里感觉好像和以前不太一样了。谢谢娘，唐雨欣和我说了你帮我的事情，我们还是朋友吧。娘娘，对不起。你确实应该跟我说对不起。金曲奖那天我可恨死你了，我喜欢了你十年。不过没关系，我想通了，你不喜欢我也不是你的错。你不用因此觉得亏欠或者是尴尬，我们忘掉过去吧，做回彼此最坦诚的朋友。嗯，那我先敬你吧，好朋友。让我明白了一个道理，犹豫就会失败，守株待兔不一定会有兔子来，所以要抓住机会。你也不用这么着急吧？怎么不着急啊？我要赶紧谈恋爱。哎呦，追我的人太多了，我可真是要烦死了。哎，小雪，有年年的礼物吗？她整天冷冰冰的，哪有男人敢追她？男人当然都喜欢我这种可爱的女人。小雪，把礼物打开，看看都有什么。欢迎来到完美心动。今天各位嘉宾将继续进行一对一约会。顾寒和严宁再一次选择了对方。今天的约会由严宁发起，不知道他会为顾寒准备什么样的浪漫惊喜呢？来，快坐。不错啊，你尝尝。好，怎么样？好吃吗？啊，好好吃。真的、啊？啊，那你多吃点。好好好，拍照吧。好啊。怪不得人家老说你黑脸妆高了，你这比我还尖啊！我我，你可爱一点，笑笑。我不太会拍那些可爱的照片。你笑笑也挺可爱的。呃，要不露齿笑？你可以加点小动作，比如这样，这样，这样。我试试。嗯，我试一下。哎，做这样挺好的，保持住，笑一下。我觉得挺可爱的、啊，再来一张，来，嗯，这样，可以，收点下巴，单只眼，哎，对，就这样，来，准备好，三、二、一，你真的觉得我这张可爱吗？可爱啊，我最喜欢你这个表情了，我走了，哎，别呀、啊，再拍一张，最后一张，来，稍微笑一个嘛，干嘛？<笑>没有，你觉得好看？我看着。你看你，哎呦，你看，哎呦，看着
有进步吗？不用进步啊，我觉得做真实的你挺好的。我明白这句话的意思，就是不可爱呗。啊不，我不是这个意思，我的意思是，在我眼里，你怎么样都挺可爱的。还剩最后一张照片，要不咱们俩合个照？好、啊，来，准备好了吗？好了，三、二、一，不会心动了吧？好，换场了，郭涵，跟我来一下。不是干嘛呀？你非得给我拽正扁出来说，什么重要的事儿啊？上车。不，你不想上。我警告你，在我的节目里，注意点尺度和分寸。这不是恋爱节目吗？那有些事儿他水到渠成，他自然就……你刚才亲他了吗？没亲上。你不是要撮合我俩吗？那你现在在这大呼小叫什么呢？不是。约会你得懂得循序渐进，彼此尊重。你不能这么心急。那要是下次严宁主动，我是不是就能？不能。你们才认识几天啊？你了解他吗？他可都是为了节目效果才这样。他不像你这么轻浮。你得控制一下你自己啊，不能随便，不能随便碰他。就碰一下下也不行。那签个不行。那这样是不是也不行？不好。我们，我们，嗯，你们先忙，对不起，对不起，对不起，不是你干嘛？你，你不是，你，我，哎。请立正，你怎么来了？我想看一下下一期的录制流程。什么？还要加亲密桥段？咱们首播出去，全网第一，连 NCP 功不可没。投资商说了，要趁热打铁，多制造一些亲密接触，节目才有爆点。我正好重新准备了约会流程，你们研究研究。这不行。为什么不行啊？我觉得挺好的，好什么好？光牵手就牵了六次，还什么抱起来转圈圈这么狗血的桥段，怎么可能出现在我们节目里？我们追求的是自然和真实，把这些桥段全删了，只要情节合理就行了嘛。那不如干脆多加一点，观众看多了，说不定就觉得自然了。你还要加？我可以牺牲一下，献出我的银屏初吻。严宁，你根本就没谈过恋爱，你不懂这些。谁说我不懂了、啊？你想跟顾寒谈恋爱，你也不能这么心急。我为什么不能心急啊？我告诉你，下次拍摄我就要跟顾寒表白。啊！等着看吧，你啊，表白。表表白？说好吧，别生气了啊。沈导，你干嘛？我有点忍不住了。忍不住什么？我到底哪一期能跟严宁表白啊？不是沈导，我跟你说啊，我是真喜欢他，但我又觉得他太保守，我怕吓到他。沈导，你跟他认识时间最久，要不你教我两招，啊？这种事我帮不了你，你得自己解决。别啊，沈导，那咱俩都拉高了，都以颜为定了，你别说话不算数啊，随便教两招的
，现场有点事儿需要跟你沟通。沈导，你忘了啊，沈导。你刚刚叫什么？呼喊哥哥。嗯，你是不是不喜欢我这把年？喜欢是喜欢，就是有点不好意思。呼喊哥哥，我想你。这都快开拍了，怎么还不去补妆？我补过了呀。哪有补过？你看你这脸上还没补呢。化妆。哎。不许你干嘛呀？肥牛，我就应该把那些乱七八糟的恋爱书都给你扔了，还顾寒哥哥。你要知道，在这个世界上，除了你的血缘至亲，没几个男的是好的。你得有点防备心吧。你不是男的。我，我们认识十年的朋友了，那能一样吗？再说了，你也没叫过我哥哥呀、啊。哦，原来你喜欢被叫哥哥啊。我，可是我又不想跟你谈恋爱。行，就算你想表白，那也得缓缓吧，哪能这么着急啊？你表过白吗？就算我没表过白，也比你有经验吧。真好听啊！这是你写的新歌吗？对呀、啊。叶<笑>宁，我就是巧克力。啊，今天不是情人节吗？好多人送我巧克力，我也不知道怎么处理。嗯，呃，这么多人送你巧克力，有没有你喜欢的人？我哪有心思想那些啊？马上就要高考了，我一定要考上音乐学院。你也要好好努力啊。嗯，一起努力。嗯。这一寻觅你的流浪痕迹，最后是我化成一名星星，无声无息游荡在银河边，记着我的孤单。跟我结束。去摆脱你的阴影，却能找你又若不真心。好多东西全都飞起，空空就流星，带我追你。谢谢。你好。别高兴，你，以后我们还是同学。哥哥几家？都是几家。一样。其实我，我，我其实。我就说吧，他们俩在这儿呢。知道，明明，我参加同学聚会，我这约回来了。是真的，是真的，是真的，你说出来。大家看曲子表白吧。只一寻觅你的流浪痕迹，最后是我化成一名星星，无声无息游荡在银河边，几绝望不到你，我才能去摆脱你的引力，让我着迷又让我窒息，扰乱呼吸，时空飞行，渴望就流星，在我决定，怎么才能去抵消你的引力，每个舞。下一次，我一定找一个完美的时间，给你一个完美的告白。各位观众，大家好，欢迎收看《完美心动》。今天是顾寒和严宁的第三次约会，两人相约来到户外露营，并将在这里度过一个浪漫的夜晚。不知道今天他们之间的关系是否会开启一个新的篇章呢？让我们一起拭目以待。这些都弄好了。好、哦，来，我帮你。好了，你再去拿一条。好、哦，你慢点啊。嗯。下次拍摄，我要跟顾寒表白。老大
虽然，但是，他他们俩是不是发展也太快了？你得控制一下你自己，不能随便碰他。哎，老大，都是套路，都是套路，坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐。对不起啊，没没事吧？刚才紧急情况，不好意思啊，没没冒犯到你吧？嗯，没事。那我扶你起来，慢点。哎呀，你你还行吗？呃，可能是扭伤了。合适吗？什么鬼？说什么？不是这么说的呀！啊，我刚好带到药，我还以为用不上呢，给。让我自己碰药啊，合适吗？应该矜持，欲擒故纵。但是我不擅长那些，所以我想问你，顾寒，你讨厌我吗？肯定不讨厌啊。你喜欢我吗？喜欢。从你第一次拉开我车门的那一刻，我就喜欢你了，严宁。我参加节目，也是因为你才决定的。我知道，我的人设有点假，但我发誓，我对你说的每句话都是真话。所以，你愿意和我在一起吗？我的意思是，做我真正的女朋友。不行，不是凭什么不行啊？你干嘛？合同里白纸黑字写着，嘉宾在节目录制期间不可以私下谈恋爱，而且节目才录制一半，你们怎么可以私自跑出来呢？马上给我回去！这什么情况？怎么回事？继续拍摄。顾寒跟你表白了，天哪，你答应了吗？还没来得及呢，这个沈志洲给打断了。年宁。你不觉得你和顾寒发展的太快了吗？快，嗯，这就是高效率恋爱啊！如果没有沈之洲捣乱，拥抱初吻一条龙，我已经完成了。你这不是恋爱，是完成 KPI， 这样不好吗？宁宁，你这么着急，不会是因为沈之洲吧？其实你今天不见了，他特别紧张，我看得出来，他很在意你。反正现在啊，我只想尝试着能跟顾寒真的走到一起。老大，你这是何苦呢？你懂什么？我什么都懂。老大，每次拍摄你都这么痛苦，何必呢？难道你真的要眼睁睁的看着他和别人谈恋爱？我知道，有些特殊的感情，他他注定会遭遇很多
困难和遇到很多反对，但逃避和压抑解决不了问题啊！既然爱了，就要勇敢去爱，拼一把才能创造奇迹。你觉得我们还会有奇迹吗？不试试怎么会知道呢？想说什么就说，想做什么就做吧。我支持你。是了，我有话跟你说。沈振中，你怎么回事啊？你怎么老是妨碍我跟顾寒啊？我都跟你说了，我要跟他告白，你应该撮合我们呀。我看到你们约会、牵手、告白，我，我实在是接受不了了。你有什么接受不了的？你又不喜欢我。连宁，我喜欢你，我一直都喜欢你。我知道现在说什么都来不及了，可是我不想再装下去了。这节目我没有办法再做下去了。沈之洲，你有病吧？我喜欢你十年，你拒绝我，现在我终于走出来了，我对你没有感觉了。你要跟我告白？我以为拒绝你是为了你好。我没有想到会给你带来伤害，我以为只要你幸福就够了，可是我根本没有办法接受失去你，娘娘，我错了。没睡巧吧？没事，你先去忙吧。行。宁姐，你看今天的妆可以吗？宁宁，宁宁，啊，这你呢？看一下妆行不行？啊，可以。你怎么了？没事。你在家经常做饭吗？还好，煮方便面多一点。吃一片。嗯。怎么了？宁宁，我想。化妆补妆。顾寒，我告诉你，我都知道了，你和严宁竟然在拍摄途中单独溜走，哎，这被媒体拍到了怎么办？上节目是一回事，真谈恋爱就是另一回事了。我警告你，你别逼我啊，不然我什么都做得出来。什么都做得出来？那你给我做一份两百五五鸡爪。我看你像个鸡爪，我告诉你啊，不要和严宁私底下接触。你们的 CP 现在正火，多少双眼睛盯着你呢？对啊，我们现在 CP 正火呢。你又想干嘛？严、嗯、宁，顾寒电话。嗯。喂，顾寒。喂，严宁。那个，咱们现在 CP 这么火，你有没有兴趣一起发歌啊？一起发歌？对啊，你觉得怎么样？好啊。行，那咱们回头细聊啊。好，嗯，嗯拜拜。拜拜。小郭，再给我拿回家长。发歌？发什么歌啊？他是觉得我们现在热度正好，可以一起创作一个作品。哦，我觉得这个想法不错。嗯，宁宁，你确定要和顾寒在一起吗？我觉得他蛮好啊。而且目前应该没有比他更合适的人吧？合适，我觉得吧，不能为了恋爱而恋爱。哎，你靠近他的时候有没有那种小鹿乱撞的感觉？这重要吗？这当然重要啊！你要是抱着他，就跟抱着一棵大树一样，毫无感觉，这还算什么恋爱啊？对不对？我的腿真的好了，上期节目不会有影响的。我的纤维什么时候拍啊？我知道你最近一直休息，但是吧，养伤这个事儿真的不能接。不是，老板，我我好了，我我真的好了。哎，你你看，你看，我是真的好了。你就别逞强了，等你好利索再找我吧。我先走了。老板。哎呀，没用的东西，你到底什么时候才能好啊？哎
。顾寒，你是童雨欣？这花是送给我的吧？啊、嗯，不是，这是送给严宁的。听说你跟严宁是塑料姐妹花，私下里你还总是怼她，都是总公司的，你以后对她尊重点啊。他虽然是我师姐，但也是我竞争对象，我就偏要跟他抬杠。明年金曲奖得奖的一定是我童雨欣。哎，等等，挽留我，晚了。不是，把花还了、哎。不是，我。哎呀！不愧是金曲天后啊！你来了，嗯，谢谢。那我们开始吧。好。嗯，你笑什么？我是半路出家的偶像派，跟你这实力派根本就没法比。上面三根，然后食指、中指。这个顾寒跟我装高冷，对严宁笑的就像个傻子一样。还是按不太明白，要不你以后天天教我。行，有什么地方不会的，我可以教你啊。沈之洲，你怎么来了？我们大热 CP 要出合作单曲了，怎么能不通知一下节目组呢？你一个导演，你懂音乐吗怎么样？够资格教你了吧？嗯，可是，走吧，我带你找个地方练一下。哎、啊，沈导，我们要创作歌曲，请你不要干涉，出去。回去了，自己好好练练。哟、啊，沈导，这么晚了还没回去呢。林宁，我送你回家吧。不用，沈导，我在这儿呢，就不麻烦你了啊。这么晚了，你们两个人被拍到了怎么办？我觉得你们俩被拍到了更不好，对吧，林宁？顾寒，那麻烦你送我回去吧。好，走。走了，沈导。他真是阴魂不散，那你先下去吧，我回去了，回头联系。要不上去坐一会儿？可以吗？你先随便坐。啊。
，好香啊！必须的，我上大学的时候天天在宿舍，懒得出门，只能变着花样做泡面了。啊，没想到优异王子还蛮接地气的嘛。王子也是人啊，对吧？怎么样？好吃，那你多吃点啊！哎，等等，怎么了？转过去。你靠近他的时候，有没有那种小鹿乱撞的感觉？别动，抱一下。严宁，要不我们在一起吧，好吗？谁啊？我我去看一下。好。严宁，有事吗？嗯，你们练琴累了吧？我给你们准备了宵夜。不用了，我没有吃的。<笑>加个菜总行了吧？严宁。这大晚上的，怎么能吃泡面呢？多没营养！真的？什么意思？我放了这么多配菜，怎么就没营养了？就算你加了再多配菜，那不还是泡面吗？我就爱吃泡面，跟你有关系吗？娘、啊、娘，来，多少菜，这样才能营养均衡。我跟你说，这家老板炒的菜特别好吃。顾寒、嗯，要不你再帮我煮一碗？没问题啊。嗯、我接个电话啊。你跑哪去了？是不是去找严宁了？我马上到严宁家楼下，三分钟内我看不到你，我就上门逮你。哎，就这点事儿啊，没问题，马上到啊，别着急，马上到。没事吧？我有点事需要处理一下，那我先走了。好。哎，等一下。怎么了？围裙。路上注意安全，记得回去练我们的歌。好，电话联系。嗯，走了，陈导。小野送到了，接应你了。你该回去了吧？啊？不是，这这菜还没吃。你要是想吃，可以带回去吃。那，你要是有事儿，我没事儿。行，吃完再来休息。帮我追严宁吗？怎么一直搅和我呢？你什么意思？你是不是也喜欢严宁？是。落絮如雨，漫无目的，飘落在手心，请你收好情绪。怎么才能不疼呢？怎么样都会疼的。你想要学琴，这点苦还是要吃的。不过呢，我给你准备了一个小东西。这个呀，前期还是可以用一下。等你后期练的多了，手磨出来茧子就好了。哪个手指最疼？嗯，这个。
你刚刚手指的位置好像不太对，我教你，来，手指立起来，靠近品中的位置，明白了吗？这个旋律很好听啊。你新写的吗？嗯，不过还没有填词呢。那不然这样，我来帮你填词。这样的话，这首歌就属于我们两个人了。好。你要是抱着他。给我同意了吗？你知不知道我刚接了多少记者电话？小郭，你不是总说我不会营业吗？那我现在都会为自己炒 CP 了，这对我来说是质的飞跃啊！你现在是上升期，离一线就差一口气了。你这个时候传出什么绯闻是要塌房的，以后怎么办？你别那么现实行不行？你什么事得往好的方向去想。哪里好？你告诉我哪里好？小郭，我以亲侄子的身份告诉你一件事儿，我爱上严宁了，我觉得我好像恋爱了。哎，小姑，你你少少吃点儿，迟到了会出事的。是不是我昨天报的姿势不对啊？天就是你出道五周年的纪念日了，咱们得好好准备准备。嗯，看什么呢？这么认真？十大经典吻戏合集，你看这个干嘛？我的出现让你失望了。我是今天的飞行嘉宾，作为你的好朋友参与拍摄，专门负责跟你谈心，以及帮你考验骨寒。没事啊，反正你就是个飞行嘉宾，我还有很多集可以参与。要不是我伤了脚，哪轮得到你在这得意？嗨，大家好，完美心动第六期第一场，三二一，开始。严宁师姐，你跟顾寒认识也有一段时间了，感觉怎么样？他很好啊，是个非常完美的恋爱对象。既然你们对彼此已经有了基本的印象，我这儿有一些问题要考验你们。同时答对一题，他就可以往这儿走两步；只有答对十题，他才可以坐到你身边哦。好，第一题，请说出对方的生辰八字。哟，答不上来呀、啊，那我给你换一题吧。第一次约会的时候，对方穿了什么样的鞋子？还答不上来啊？你们一起拍拍立得的时候，对方摆的第六个姿势是什么？那对方的出道时间是哪年哪月哪天的几点？这题目也太变态了吧！这么下去，顾寒走到明天也到不了严妮身边呀、啊。要的就是出人意料嘛。<笑>算了，我再给你换道题吧。等一下，这些问题是不是有点刁钻了？能不能宽点、简单点的？就是啊，这就算答出来了，也不可能完全一样啊。我可不觉得刁钻，我觉得两个人要是相爱的话，这些问题肯定都能答上来。嗯，要不这样吧，我给你换个简单的题目。顾寒，只要这一题能答对，我立马就让你坐过来。行。我的生日是哪天？啊？你怎么连我的生日都不知道？我为什么要知道你的生日呢？因为我是严宁的师妹啊，你就没有想过了解我一下？你有什么理由让我了解你呢？下一题，说
说出彼此最讨厌吃的二十样食物。二十样。好，看。哎，沈导，沈导，咱们这个题目是不是也太难了一点啊？啊，是这样的，小光他们那个做的节目安排也是节目看。今天的录制就到这里，大家辛苦了。点点，快快，今天来电话了。嗯，等我再说啊。嗯，好。喂，小光啊，能不能麻烦你帮我一个忙？好。好啊，包在我身上。谢谢。你是老大的情敌，我可不能背叛他。等一下，我知道这样做可能有点唐突，但是我需要确认一下，让我看清楚我自己的心，所以，来吧。怎么是你啊？不是。不是你让我来的吗？我叫的是顾寒。顾寒，不是，等一下，你约顾寒来就是为了，就是为了亲他。对啊。你就这么喜欢他？跟你有关系吗？放手，放手，放不了。是蜘蛛，你有病吧你、啊？大个公园，怎么可能轻松来？那我先走了，我送你。别过来！今天的事情就当没有发生过，听到了宁宁，宁宁，你为什么把我拉黑了？你来的正好，帮我把这些垃圾扔了吧。这，这些都是我送你的东西，都不要了。我连对你的情感都清楚了，你觉得我还会留着这些吗？宁宁，沈志洲，挺没劲的。你这么纠缠下去，只会让所有人都很尴尬。如果你不想失去我这个朋友的话，请你守住界限。
。啊，嗯，你下次来我家的时候，能不能提前说一声？不是，你什么态度啊？我是你爸，我不能来。我现在很累，没心情跟你吵架。等一下，我过来呢，有正事找你。你不是一直想拍自己的电影吗？有个投资人看上了你的剧本，很感兴趣，所以呢，我约他明天晚上去咱家吃饭，你们认识一下。这个机会啊，很难得，好好把握星星运转轨迹，不了是你变成轨道预定，贡献给我逃避不了的结局，却又不是踪影，只以寻觅你的流浪痕迹，最后是我化成一名星星，无声无息游荡在银河边际，却望不到你。我再度去拜托你的引力，让我着迷又让我珍惜，让我珍惜。不好意思，啊，杨宁，杨宁，杨宁，一会儿啊，你们那好的啊，可以，可以，好，哎，干嘛呀？老韩，我有急事，我得走。有什么急事？能比这事重要？过来，过来，我给你介绍一下。啊，呃，这位呢是林总，这位呢是他女儿。啊，我真有急事。哎，你先好好睡一觉，一会儿我给你煮点粥喝。啊，不用了，你回去吧。不是，你这样我怎么放心回去啊？走，去休息。就是低烧，我睡一觉就好了。嗯，回去吧。能行吗？有事情我给你打电话。那好吧，那你好好休息啊。你有事一定给我打电话啊。你不是有钥匙吗？怎么了？你怎么来了？我就知道你，我不肯去医院。我就过来看看你，不用你管。娘娘，哎，你走吧，不用管我。想让我走可以，你先把烧退了。
慢点喝，别烫着。嗯，要不还是我喂你吧。啊，不用了，我自己可以。那你慢点啊。嗯。顾寒知道你生病了，连夜一个人从外地赶回来看你。这要是被浅浅知道了，他可死定了。哦，对了，我告诉你，这个粥可是他亲手做的呢。不好意思啊，麻烦你了。我,我没事儿，只要你好好的，他怎么骂我都行。你要是喜欢喝，我以后天天给你做。喜欢的不是我，我们两个人永远都不会在一起了。这下你满意了？感觉怎么样？我还行。三十六度一，总算退烧了。你坐着，我再给你倒杯水。要我说，你今天还是休息吧。没事，今天的拍摄可以正常去。爷宁，你煮粥了？我不是跟你说让你给我打电话吗？你怎么还自己煮上粥了？什么粥啊？那这不在这儿呢吗？都糊了。你看你，我都说了我要留下来照顾你，你还非不让，自己在这煮成粥啊？刚好，你注意休息啊！还有，小心着凉。等等，怎么了？顾寒，我有件事要跟你说。你说。其实我……爷宁，我好了，不好了，爷宁，你快看！高冷女神严宁便劈腿女神，一边和顾寒甜蜜约会，一边对导演投怀送抱，青春形象彻底崩塌。爹娘，你和沈之洲之间到底发生什么了？这件事情是个误会，但他确实跟我表白了。什么？你不会答应了吧？我没有。严寒 CP 正大火，现在传出你和沈之洲的绯闻，这对你的形象打击太大了呀！这可怎么办呀？我可以帮忙。爹娘，只要现在我们一起宣布，我们已经正式恋爱，谣言不攻自破，节目也会更火爆。顾寒，你得想好了，一旦官宣，你们俩这个时候了，没什么比严宁更重要。我反对。严宁，这可能是解决问题最好的方法了，而且你不是严宁。你不用担心，我心甘情愿的。秋文，麻烦你先出去一下。好。乖。其实我早上就想跟你说。为什么呀？我们俩在节目相处的不是挺好的吗？而且你也跟我说过你的想法，现在只不过是提前确定关系了吗？顾寒，你是一个非常完美的恋爱对象，跟你在一起，不管是私下还是录节目，我都很开心。我以为那种开心是喜欢，我也无数次尝试过想让你走进我的心里，让我真的爱上你。但是我今天意识到，那种喜欢不是爱。顾寒，对不起。该说对不起的人是我，是我太着急了。严娘，我保证后面的节目。顾寒，我已经决定了，我会退出完美行动。对不起，我不会放弃的。我相信总有一天，你会为我动心的。爸，是不是你干的？没有你的授意，娱乐记者根本不可能发我的绯闻。我已经跟你明确表示过了，严宁根本就不喜欢我，你为什么就不能放过他呢？因为你太在乎他了，你为了他连拍电影的机会都不要了啊！我不能让他毁了你。爸，我以后不会再被你左右了。
好吗？请不带下。我简单的回答一下大家的问题。我和严宁并没有私情，是我自己单方面交缠的。我喜欢他，非常喜欢他，以至于妒忌他和顾寒之间的感情。这次风波之后呢，我不宇就辞职，退出完美星光节目。谢谢。哎，哎，石导，石导，快过！沈之洲退出完美星洞，他疯了吧？这什么情况啊？哎，真是好命！出了事儿有这么多傻瓜愿意保护你，真的，这下是完了。对不起，您拨打的用户暂时……啊啊！不是我跟你说话，你听见没有？啊，你是不是疯了？你在没在乎你的前途？我已经决定了，我要出国。出国？就算是综艺做不了，你可以给我拍电影去啊！为什么非要出国？我有我自己的打算。好，好，你要是不愿意跟我拍电影，我去给你拉钱，我给你拉投资，行了吧？你爱拍什么拍什么。我已经订了明天的机票。不是，你怎么就执迷不悟呢？不就是个女艺人，至于吗？爸，执迷不悟的人，是你才对。他真的要走吗？我也很意外，但是我也没法劝他。你看。东西都收拾差不多了，老大，你怎么来了？真的要出国吗？工作室怎么办？交给小黄处理。什么时候做？明天。年宁，以后记得，三餐要规律，少喝咖啡，不要熬夜，一定要幸福。昨夜一场暴风雨，遮断了雨，坠落孤岛深处，独自呼吸。百鸟如林去，海水深似谜，大梦里满山独。再见。过去散落，再见。我还在原地等你，扮演一场独角戏。想把越吃越入迷，越要忘记越想你，泪流得住你，去泄露了自己。坠落孤岛，半身伤痕，你给我解药的旅行号，你不痛不痒，我是无珍宝，在一瞬间囚禁所有心跳。哦，最的骄傲。满怀冲动，你看终老，终不终老。你真是离开我，无处可逃。做你的幸福，在爱里起跑。我随的脚步，满怀冲动，你看终老，终不终老。你真是离开我，无处可逃。做你的幸福，在爱里起跑。他走了是吗？嗯，老大刚走，托我照看他的房子。这个点了，应该上飞机了吧？啊
这个笨蛋。说清楚，你哪儿都别想去。我爸说，如果我们两个人在一起，你就拿不到金曲奖。他做得出来的。那你为什么不告诉我？你为什么什么都不说，让我白白和你白白痛苦？对不起。说的是节目，你想什么呢？啊，节目啊，嗯，我打算退出完美行动了。啊？可是只剩下最后两期了，要不然我们征求一下顾寒的意见，看能不能把节目录制完成。放心吧，我已经跟顾寒说清楚了。不过接下来我们还是要低调一点，等舆论的影响平复过去了，再一点一点公开吧。那你的意思是我们要地下恋吗？没关系啊，只要能和你在一起，我就已经像做梦一样幸福了。沈志超，答应我，不管以后发生任何事情，我们一起面对，好吗？我答应你。好听吗？这个是我昨天晚上新改编的曲子，好听。呃，不过严宁，你怎么突然想改曲子了？和你的风格不太一样啊，是吧，峰哥？嗯，我也觉得。是什么给你这么好的灵感啊？我有个事情想跟你们说。我决定退出完美行动了。什么？严宁，我没听错吧？你和沈志洲在一起了？你不是做了爱情清除治疗了吗？不是对他一点感觉都没有了吗？爱情清除确实很有效，但从零开始，我还是爱上了沈志洲。
，我想通了，这一次我绝不会再逃避了。可我还是不明白，沈之洲既然喜欢你，那当初为什么还要拒绝你呢？说来话长，总之我会退出完美行动，违约金的部分我会全部承担，给公司造成的麻烦，我很抱歉。这样，违约金公司承担一半。我成立远峰娱乐没几年，你和雨欣对我来说不只是员工，也是朋友。除了希望你们能红，我也真心希望你们都能幸福。谢谢峰哥，那顾寒怎么办呀 ？Surprise！ 中心健康城马上就要开盘了，你帮我盯着点儿。这次我必须要买一套，不管是中心月上还是中心月老都行。至于不行的话，哎、别打岔，小水苗先过来。嘘，他们在干嘛？马上大结局了，别说话。什么大结局？表白大结局。表白。哎，杨宁，这是我为你定做的项链，代表我对你的真心，所以你愿意尝试一下，再给我一次追求你的机会吗？对不起，我不能收。哎，没事儿，你不用有压力，我可以等，我不会放弃的。顾寒，我找到属于我的爱情了。是沈之洲吧？你不是说你和他只是普通朋友吗？我喜欢他十年，也因此受到过一些伤害。我曾经因为他去做过心理治疗，原本以为我永远都不会对他有感觉了，可没想到再重来一次，我还是爱上他了。我想过去逃避，但我没办法再欺骗自己。我希望我可以勇敢的去面对，所以不管你骂我也好，怨我也好。我全都接受，你一定会拥有一个真心爱你的人。对不起
，要不要听听我新歌？我跟你说件事儿，你先不要激动，演唱会出点问题，不能如期举行了。今天的节目全都被取消了。是啊，明明谈得好好的，突然就说不合作了。不仅这一家，还有几档之前有意向合作的节目都没下文了。我听说，听说什么？听说是伯父放话说要让你去跟他拍电影，所以大家就都不敢找咱们合作了。老大，现在该怎么办？我知道了，你先去忙吧。嗯。沈周，我再给你最后一次机会啊！离开他，跟我拍电影去。三年前我就跟你说过了，我有自己的目标和理想，我是不会跟你去拍电影的。至于闫宁，我更不可能放弃他。好、哦，他已经开不了演唱会了。你又做了什么？我说过了，我绝对不会允许你和圈子里的女人在一起，因为你，他迟早会失去所有，他一定会恨你的。不会。闫宁，你怎么来了？伯父。我不知道为什么您对我这么大的敌意，但在我决定和沈之洲在一起的那一刻，就已经做好了面对一切后果的准备。我的梦想不会因为开不了演唱会或者拿不到金曲奖就彻底终结，您威胁不了我们的，因为我永远不会放弃他。爸，我是不会放手的。我不是说过吗？以后不管发生什么事情，我们都一起面对。嗯。哎，自然一点。为什么？给我拍几张。所以说，你爸妈离婚之后，你爸就变得特别偏执，从此不再相信演艺圈里的所有女艺人。没错，也就是说，如果今天我喜欢的是另外一个女艺人，她也同样不会答应。有没有你妈妈的照片？给你看一下。
，是没有后悔。给你尝一碗。你怎么这么可爱呀、啊，晨晨？你叫什么？晨晨呀，你小名不是叫晨晨吗？以后不许叫了，这都不久之前的名字了，还叫？为什么？我偏叫晨晨，晨晨，晨晨，晨晨，晨晨，晨晨，晨晨，晨晨。你想知道为什么是吗？你为什么不能叫？不许叫了！晨晨，那你之后打算怎么办啊？之后，上哪来？啊？我也有如坐针毡的一天，峰哥，抱歉，给你添麻烦了。你还是担心一下自己吧。现在舆论对你们争议很大，说什么的都有。演唱会是彻底取消了，新专辑也暂时发不了了。没事，只要喜欢音乐，在哪都能唱歌。说的没错，爹娘，我准备给你开一场特殊的演唱会。这个就是线上直播演唱会，你可以唱任何你想唱的歌，全世界都可以听到你的声音。Hello， 大家好，欢迎大家来到我的演唱会，我是歌手闫宁。我知道这段时间对于我和沈志忠有很多非议，所以希望大家可以给我一首歌的时间，让我讲讲我们的故事。渴望改变，星星运转轨迹，不了是你，变成轨道预定，光线给我躲避不了的结局，却又不知踪影，只一寻觅你的流浪痕迹，最后是我化成一名星星，无声无息游荡在银河边际，却望不到底，再不去摆脱你的引力，让我着迷又让我窒息。若要重启，是空飞行，渴望就流星在我坠地。怎么才能去抵消你的引力？每个维度都完成就离，落下一千，彻底忘记，哪怕自己都想不明。只一寻觅你的流浪痕迹，最后是我化成一名星星，无声无息游荡在银河边际，却望不到你。我才能去摆脱你的引力，让我着迷又让我窒息。绕了周期，时空飞行，渴望就流星在我坠地。怎么才能去抵消你的引力？每个维度都完成就离。落下一千，彻底忘记，哪怕自己都想不通。我再不去摆脱你的引力，让我着迷又让我窒息。让我抽起，时空飞行，渴望着流星在我坠地。怎么才能去抵消你的引力？每个维度都完全抽离。落下一千，彻底忘记，哪怕自己都想不明。
。爹娘，恭喜你完成了自己的梦想，举办了一场属于自己的演唱会。嗯，那等你下次新电影上映的时候，我也满足你一个愿望，什么都可以。真的什么都可以？当然。那嫁给我也可以啊。新年来电。